காயம்பட்ட சிங்கம் அரக்கனின் சாபம் ஒரு காலத்தில் இசபல் என்ற ஏழை பெண் தன் எஜமானருக்காக மாடுகளை வளர்த்து மேய்த்து கொண்டிருந்தாள் இசபலுக்கு நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினர் யாரும் இல்லை ஆனால் அவள் தனது வேலையில் திறமையானவள் மற்றும் விஷயங்களை பற்றி கற்க மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பாள் திடீரென்று கூக்குரல் போன்ற மனிதனின் உரத்த சத்தம் கேட்டாள் ஆமாம் அந்த ஒலி என்ன அவள் மெதுவாகவும் தகைக்கத்துடனும் ஒலியின் திசையில் நடந்தாள் அடக்கடவுளே ஒரு சிங்கம் ஒரு சிங்கத்தை இவ்வளவு நெருக்கமாக பார்த்ததில்லை என்பதால் ஈசபல் பயந்தாள் ஆனால் மரத்தின் வேர்களுக்கு இடையில் சிங்கத்தின் கால் சிக்கி இருப்பதை விரைவில் அவள் உணர்ந்தாள் அவள் அதை பார்த்து வருந்தினாள் இதனால் மெதுவாகவும் சற்று பயமாகவும் முன்னேறி சென்றாள் அவள் அதை நெருங்கினாள் மெதுவாகவும் சீராகவும் வேர்களை தவிர்த்து சிங்கத்தின் காலை விடுவித்தாள் தப்பித்த சிங்கம் இப்போது சத்தமாக கர்ஜித்தது கர்ஜனையால் இசபல் பயந்து போனாள் என்னை தயவு செய்து தாக்காதே சிங்கம் தனது பாதத்தை பார்த்தது இசபலை நோக்கி நடந்து தனது நீண்ட கரடு முரடான நாக்கால் அவளை தொட்டது இசபெல்லா ஒரு கணம் அசையாமல் இருந்தாள் பின்னர் போதுமான தைரியத்தை சேகரித்து சிங்கத்தின் தலையில் கையை வைத்தாள் அதை பிடித்தாள் சிங்கம் அசையாமல் இருந்தது திடீர் மகிழ்ச்சி உணர்வு அவள் இதயத்தை நிரப்பியது அவள் மகிழ்ச்சியுடன் சிரித்தாள் ஆனால் திடீர் என்று சிங்கம் வானத்தை நோக்கி திரும்பியது சூரியன் மறைந்து கொண்டிருந்தது அது இசபல்லை பார்த்த பின் திரும்பி ஓடியது நீ எங்கே போகிறாய் இசபல் தனது புதிய நண்பன் ஓடி போவதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டாள் அது பின்னால் ஓட முடிவு செய்தாள் ஏய் திரும்பி வா அவள் அதுக்கு பின்னால் ஓடிய போது ஒரு காட்டுக்குள் நுழைந்தாள் விரைவில் சிங்கம் எங்கும் காணப்படவில்லை காடு அடர்த்தியாகவும் பெரிய பச்சை இலைகளை கொண்ட மரங்களால் நிரம்பியதாகவும் இருந்தது அது எங்கே சென்றது அவள் நடந்து கொண்டே சிங்கத்தை அழைத்தாள் நண்பா சிங்க நண்பா நீ எங்கே இருக்கிறாய் ஆனால் சிங்கம் எங்கும் காணப்படவில்லை திடீரென்று ஒரு அழகான இளைஞன் பாதையில் வந்து ஒரு பெரிய பாறையின் பின்னால் மறைந்து போவதை கண்டாள் இசபல் ஊடி பாறைகளின் பின்னால் பார்த்தாள் ஆனால் யாரும் இல்லை இப்படி இப்படி இருக்கலாம் நான் தான் அவரை என் கண்களால் பார்த்தேனே அவள் நினைத்தாள் பின்னர் பாறைகளை நகர்த்த முடிவு செய்தாள் ஆனால் நான் எப்படி இந்த பாறைகளை நகர்த்துவது நினைத்து கொண்டிருந்த போது அவள் அருகில் உள்ள ஒரு மரத்தின் மீது சாய்ந்தாள் அப்போது மாயமாக பாறைகள் ஒரு புறம் நகர்ந்தன அவள் உள்ளே செல்ல ஒரு பாதை இருப்பதை பார்த்தாள் இது ஒரு வித மந்திர இடமாக தெரிகிறது ஆர்வமாக அவள் உள்ளே நுழைந்தாள் அவள் மறுபுறம் வெளியே வந்த போது ஒரு அழகான வீட்டை கண்டாள் அது அவளை திகைக்க வைத்தது ஆஹா என்ன ஒரு அழகான வீடு இங்கு யார் இருக்கிறார் அவள் வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள் உள்ளே வீடு வெளிப்புறத்தில் இருந்ததை விட அழகாக இருந்தது அலங்கரிக்கப்பட்ட சுவர்கள் மென்மையான பிரகாசமான திரைச்சீலைகள் மற்றும் அவள் இதுவரை கண்டிராத மிகச் சிறந்த மெழுகுவர்த்தி பிடி இருந்தது இது கனவு போல் உள்ளது திடீர் என்று பின்னால் இருந்து ஒருவர் அழைத்தார் அவள் திரும்பி பார்த்த போது காட்டில் பார்த்த அதே அழகான இளைஞனை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டாள் உதவ முடியுமா மிஸ்டர் என் பெயர் யூஜின் உங்களுக்கு என்னை தெரியும் நாம் முன்பே சந்தித்திருக்கிறோம் இல்லையே அப்படி இல்லை நான் நீங்கள் பராமரித்த அதே சிங்கம் தான் ஒரு நிமிஷம் என்ன நீங்களா சிங்கமா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் அது ஒரு பெரிய கதை ஒரு காலத்தில் ஒரு பெரிய நாட்டின் இளவரசனாக நான் இருந்தேன் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் எனக்கு மரியாதை செலுத்துவார்கள்
ஒரு நாள் நான் காட்டு வழியாக சென்று கொண்டிருக்கும் போது உறங்கிக் கொண்டிருந்த அரக்கன் ஒருவனை பார்த்தேன் என் குதிரையின் சத்தம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அரக்கனை தொந்தரவு செய்ததால் அவன் எழுந்து கோபம் அடைந்தான் என் தூக்கத்தை கெடுக்க உனக்கு என்ன தைரியம் குதிரி நான் உன்னை சாப்பிட போகிறேன் அதற்கு முன்னால் நீங்கள் என்னுடன் போரிட வேண்டும் என்னை எதிர்த்து போரிட நினைக்கிறாயா நான் ஒன்றும் கோழை இல்லை நான் அவ்வளவு சாதாரணமாக யாரிடமும் சரணடைய மாட்டேன் என் குதிரைக்கு ஏதாவது இடையூறு செய்ய நினைத்தால் அதற்கு முன்னர் எனக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா எனது தூக்கம் இன்னும் முழுமை அடையவில்லை உன்னுடன் மோதுவதை விட எனக்கு எனது தூக்கம் தான் முக்கியம் ஆனால் ஒரு சிறுவன் என் முன்னால் வந்து என்னை நீ போட்டிக்கு வர வழைக்கிறாய் உனக்கு நான் பாடம் கற்பிப்பேன் அது என்ன செய்தது அவன் என் மீது ஒரு மந்திரத்தை ஏவினான் அவன் ஏவிய மந்திரத்திற்கு பிறகு நான் சூரியன் அஸ்தமனமானதும் சிங்கமாக மாறிவிடுவேன் இப்பொழுது நான் மனிதனாக மாறியிருக்கிறேன் நான் எனது வீட்டிற்கும் செல்லவில்லை நீண்ட காலமாக என் பெற்றோர்களையும் பார்க்கவில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் என்னை பார்த்தால் மிகவும் ஆபத்தாகிவிடும் என அஞ்சுகிறேன் வருந்துகிறேன் இந்த சாபத்தை உடைக்க வேறு வழி இல்லையா இருக்கிறது ஒரு ராணியின் கூந்தலை கொண்டு வந்து அதை ஒரு ஆடையாக நெய்து அந்த ஆடையை கொண்டு போய் அந்த அரக்கனிடம் கொடுக்க வேண்டும் சரி நான் நகரம் நகரமாக சென்று அரசர் மற்றும் அரசியின் கதவுகளை தட்டி ராணியின் தலையில் இருந்து முடிக்கொத்தை கொண்டு வருவதை உறுதி செய்கிறேன் எனக்காக நீங்கள் ஏன் இந்த சிரமத்தை எடுக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் என் வாழ்க்கையில் நான் உருவாக்கிய ஒரே நண்பர் நீங்கள்தான் நண்பர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவ வேண்டும் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் மிக்க நன்றி என் பெயர் இசபல் மிக்க நன்றி இசபல் எனக்கு நன்றி கூற வேண்டாம் இவ்வாறு கூறி அவள் நகரத்திற்கு புறப்பட்டாள் அவள் சந்தையில் நின்று அவளுக்கு ஒரு வேலைக்காரியாக வேலை கொடுக்க கூவி கொண்டு இருந்தாள் என்னை அழகாக இருக்கிறாள் அவள் சுத்தமாகவும் நேர்த்தியாகவும் இருக்கிறாள் இந்த சாமானியர்களின் கூட்டத்திற்கு இடையில் இசபல் குரலை கேட்ட ராஜாவின் மகளின் வேலைக்காரி நின்று கொண்டிருந்தாள் நீ ராஜாவின் அரண்மனையில் வேலை செய்ய விரும்புகிறாயா சமையல் அறையில் காலியிடம் உள்ளது அரண்மனையில் தனக்கு வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரே வாய்ப்பு இதுதான் என்பதை இசபல் உணர்ந்தாள் அவள் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டாள் ஆம் நான் எந்த வேலையும் செய்வேன் அப்படி என்றால் என்னுடன் வா பனிப்பெண் இசபெல்லின் தலைமுடியை புதிதாக அலங்கரித்து அவளுக்கு மிகவும் நேர்த்தியாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் தோற்றமளித்தாள் எல்லோரும் அவளை ரசித்து பாராட்டினார்கள் இவளது கூந்தல் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது நமது இளவரசியை விட மிகவும் அழகாக இருக்கிறாள் இறுதியில் இது ராணியின் காதுகளை அடைந்தது அவள் இசபெல்லை அழைத்தாள் அரசியே நீங்கள் என்னை அழைத்தீர்களா இசபல் தனது தலைமுடியை எவ்வளவு அழகாக அலங்கரித்திருக்கிறார் என்பதை ராணி கவனித்தாள் நீ உன் தலைமுடியை அழகாக அலங்கரித்த விதம் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது இனி சமையல் அறையில் வேலை செய்ய வேண்டியதில்லை தினமும் என் தலைமுடியை சீவி என் ஆடையை கவனித்துக் கொள் இசபல் ஒருபோதும் இவ்வாறு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததில்லை அவள் தேடும் வாய்ப்பு அவளுக்கு கிடைத்தது இது எனக்கு கிடைத்த பாகியம் அரசியே ராணியின் தலைமுடி மிகவும் அடர்த்தியாகவும் நீளமாகவும் இருந்தது சூரியனை போல பிரகாசித்தது இசபெல் அதை முன்பை விட பிரகாசமாக இருக்கும் வரை சீவினாள் நாட்கள் கடந்தன வாரங்கள் ஆனது ராணி விரைவில் இசபெல்லை மிகவும் விரும்பினாள் ஒரு நாள் இசபெல் தைரியத்தை சேகரித்து ராணியிடம் கேட்டாள் அரசியே நான் ஒரு உதவி கேட்கலாமா நிச்சயமாக கேட்கலாம் இசபெல் உங்கள் கூந்தல் கொத்தை நான் வெட்டலாமா அவ்வளவுதானா இசபல் ஓ நீ அதை வெட்டலாம் இசபல் இளவரசியின் கூந்தலால் இரவு பகலாக பின்னி ஆடையை தைத்தாள் கடைசியாக முடிந்ததும் அவள் ஆடையை யூஜினிடம் எடுத்துச் சென்றாள் இது தயாராகிவிட்டது ஆமாம் அந்த அரக்கனை நான் எங்கே காணலாம் என்று இப்போது சொல்லுங்கள் அது எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்க நான் ஆவலாக உள்ளேன் 
நீங்கள் மிகவும் கவர்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள் இசபல் ஆனால் உங்களிடம் இருப்பதை நினைத்து கொண்டு நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்காதீர்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடையூறை ஏற்படுத்தலாம் கவலைப்படாதீர்கள் யூஜீன் காட்டில் அரக்கனின் ரகசிய இடத்தை அடைந்த போது இசபல் அரக்கனை அழைத்தாள் அரக்கன் அவர்களே வணக்கம் எனது வீட்டிற்கு முன்னால் வருவதற்கு யாருக்கு என்ன தைரியம் ஓ அரக்கனின் அரசர் நான் உங்களுக்காக ஒரு பரிசை கொண்டு வந்துள்ளேன் ஒரு ராணியின் கூந்தலால் செய்யப்பட்ட ஆடை அரக்கன் உடனே தனது குகையில் இருந்து வெளியே வந்து இசபலிடம் இருந்து ஆடையை எடுத்துக் கொண்டது எனக்கு இது பிடிக்கும் நன்றி இதற்கு பிரதி உபகாரமாக ஏதாவது வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆம் ஆம் அரக்கன் அவர்களே தயவு செய்து யூஜின் மீது நீங்கள் சொல்லிய சாபத்தை நீக்குங்களே இந்த பூமியில் இருக்கும் அந்த யூஜின் யார் ஒரு மரத்தின் பின்னால் இருந்து சிங்கம் வெளியே வந்தது நீங்கள் இப்போது கேட்டது நான் தான் ஓ என்னுடன் போராட விரும்பிய இளைஞன் என்னை மன்னித்து விடு என் உறக்கம் களைந்த கோபம் அதனால் தான் நான் அவ்வாறு செய்து விட்டேன் உங்களை சிங்கமாக்குவது எனது நோக்கம் அல்ல உண்மையாக தான் சொல்கிறீர்களா நீங்கள் கோபமாக இருந்ததால் தான் என்னை சிங்கமாக மாற்றினீர்களா ஓம் அப்படியும் சொல்லலாம் ஆமாம் என்னால் நம்ப முடியவில்லை சரி சரி இப்போது கடந்ததை பேச வேண்டாம் அரக்கர் அவர்களே தயவு செய்து சாபத்தை உடைக்க முடியுமா என்னால் முடியும் சொல்ல போனால் அவராலும் முடியும் இப்போது சொல்லுங்கள் இனிமேல் என் வாழ்நாளில் நான் சிங்கமாக இருக்க விருப்பமில்லை என்று உண்மையாக தான் சொல்கிறீர்களா நான் இதை சொன்னால் போதுமா ஆமாம் சொல்லுங்கள் நான் அப்போது கோபமாக இருந்தேன் யூஜீன் அதை சொல்லுங்கள் என் வாழ்நாளில் என் வாழ்க்கையில் இதற்கு மேல் நான் சிங்கமாக இருக்க விருப்பமில்லை அவர் சொன்னவுடன் உடனடியாக தனது மனித உருவத்துக்கு மாறினார் அங்கே செல்லுங்கள் ஈசி பிசி என்ன ஈசி பிசி சாரி நான் இப்போது மீண்டும் உறங்கப் போகிறேன் வணக்கம் போயிட்டு வருகிறேன் அரக்கன் அவர்களே அரக்கன் தனது குகைக்கு திரும்பி செல்லும் போது இசபெல் யூஜின் பக்கம் திரும்பி அவரை கட்டி பிடித்தாள் என் அன்பான இசபெல் நீங்கள் செய்த உதவியால் நீங்கள் என் மனதில் இடம்பெற்று விட்டீர் என் சாபத்தை போக்குவதற்கு யாரும் இவ்வளவு தூரம் முயற்சிக்க மாட்டார்கள் இதற்கு பதிலாக நான் உங்களை திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அழைத்து செல்வேன் யூஜீன் இசபெல்லை ராணியின் அதே அரண்மனைக்கு அழைத்து சென்றார் அவள் ஆச்சரியப்பட்டாள் அவளுக்கு கூந்தல் கொத்து கிடைத்த அதே அரண்மனை என்று அவரிடம் அவள் சொன்னாள் என் தாயின் தலைமுடியின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட ஆடையாது என்ன அருமை பாருங்கள் நாம் இருவரும் சென்று நடந்ததை அம்மாவிடம் சொல்லுவோம் வெகு நாளாக துளைந்து போன இளவரசரை பார்த்து அரசரும் அரசியும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இளவரசர் இசபெல்லை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் விவரித்தார் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பமும் தெரிவித்தார் ஓ நான் இவளை என் மருமகளாக கொண்டிருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இவள் ஒரு அருமையான பெண் ராணி இசபெல்லை கட்டி பிடித்தாள் விரைவில் திருமணம் நடைபெற்றது யூஜீனும் இசபெல்லும் திருமணம் செய்து கொண்டு மகத்தான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள் ராஜ்யத்தை நடத்துவதில் யூஜீனுக்கு அவள் உதவினாள் அவளுடைய ஆர்வம் எப்போதும் ராஜ்யத்தில் புதிய சிக்கல்களை கண்டுபிடிப்பதற்கும் மக்களுக்கு உதவுவதற்கும் உதவியது ஆகவே தேவைக்கு உதவும் நண்பன் தான் உண்மையான நண்பன் என்று சரியாக கூறப்படுகிறது